good morning students next transmission of nerve impulses how to nerve impulses transmit from the brain to effector organs or uh, receptor organs to brains how to transmission the transmission of impulses involves two main phase rendu uh, vagaila vandu impulses vandu nerve impulses transmission aagudhu one is resting membrane potential and another one is action membrane potential adinte டூ மெத்தட்ஸில் வந்து ரெண்டு நிலைகளில் வந்து நர்வ் இம்பல்சஸ் வந்து கடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போங்க சரிங்களா ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த நர்வ்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேஷன் ஆகாமல் இருக்கும்போது நர்வ்ஸ் வந்து ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் க்ரியேட் ஆகுங்க எதில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நர்வ்ஸில் வந்து பொட்டன்ஷியல் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போங்க இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஆஃப் த ரெஸ்டிங் நியூரான்ஸ் அதாவது நியூரான் வந்து ரெஸ்டிங் இருக்கும்போது அதோடைய பிளாஸ்மா மெம்பரைன் சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் நேற்று உங்களுக்கு இதை சொன்னேன் நியூரானுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரைனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பேருங்க நியூரிலிமா என்ன லிமா நியூரிலிமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த நியூரிலிமாவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து டிஃப்ரென்ஸாக கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னு இருக்காங்க எதில் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டிங் நியூரானில் இஸ் கால்டு ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் நோட் பண்ணிச்சுங்க டூரிங் விச் இஸ் த இன்டீரியர் ஆஃப் த செல் இஸ் நெகட்டிவ் நோட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நியூரான் வந்து ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது இன்சைட் ஆஃப் த சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது ஆக்ஸோப்ளாசம் ஆக்ஸோப்ளாசனுடைய இன்சைடில் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் அண்ட் கிரேட்டர் எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அவுட்சைட் த செல்ஸ் தென் த சோடியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் இன்டு த செல்ஸ் அதாவது வந்து சோடியம் உள்ளே போகிறத விட பொட்டாசியம் என்ன ஒன்றும் அடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளியே வந்துடுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜு இதாக இருக்குதுங்க எதில் நியூரோ பிளாஸ்டில் அல்லது ஆக்ஸோ பிளாஸ்டில் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது இன்சைடு அவுட் சைடில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குதுங்க வென் த ஆக்ஷன் இஸ் நாட் கண்டக்டிங் எனி இம்பல்சஸ் எக்ஸாம்பிள் இன் ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நியூரான் வந்து எந்த ஒரு இம்பல்சஸையுமே கண்டக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஸான் மெம்பரைன் இஸ் மோர் ஆக்ஸான் மெம்பரைன் வந்து என்ன ஒன்று அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெருமியபுள் பண்ணுது மோர் பெருமியபுள் ஆஃப் இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் மைண்டில் பார்த்துக்குங்க உங்கள் புக்கில் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெருமியபுள் ஆஃப் மோர் பெருமியபுள் டு த மோர் பெருமியபுள் டு த பொட்டாசியம் அண்டு லெஸ் பெருமியபுள் டு த சோடியம் அயான்ஸ் வேர் இஸ் இட் ரிமைன்ஸ் இம்பெருமியபுள் டு த நெகட்டிவ்லி சார்ஜு புரோட்டீன் அயான்ஸ் நோட் பண்ணிச்சுங்க இப்போ அடுத்து அதிகமாக எதை வந்து பெருமியபுள் பண்ணுது எதை வந்து கடத்துகிறது ஊடுருவ செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பொட்டாசியத்தை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஊடுருவ செய்கிறது ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது நியூரான் வந்து எதை வந்து கம்மியாக வந்து பெருமியபுள் பண்ண வைக்கிது ஊடுருவ செய் வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியத்தை கம்மியாக வைக்கிது எதை வந்து பெருமியபுள் பண்ணுறதே கிடையாது ஊடுருவ செய்வது கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இன்சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருந்தோம் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இன்சைடில் இருக்குது எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸோப்ளாஸ்தில் சரிங்களா இன்சைடு த நியூரானில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் எப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இன்சைட் ஆஃப் த நியூரான் ஸோ வாட் சார்ஜு நியூரான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜு நியூரான்ஸாக இருக்குது சரிங்களா இந்த ஆக்ஸோப்ளாசம் கண்டைன்ஸ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அண்டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜு ப்ரோட்டீன் அண்டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அயான்ஸ் நோட் பண்ணிக்க பார்க்கலாம் ஸோ ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது இந்த ஆக்ஸானுடைய இன்சைடில் ஆக்ஸோப்ளாசத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் மோர் நம்பர் ஆஃப் பொட்டாசியம் இருக்கும் அடுத்து நெகட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் அது வந்து என்ன இருக்குது ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குதுங்க சரிங்களா ரைட்டு நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் சரிங்களா ரைட்டுங்க இன் கான்ட்ரஸ்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஆக்ஸோப்ளாசம் இப்போ அப்படியே நம்ம ஆக்ஸோப்ளாசனுடைய அவுட் சைடு இது வந்து இன்சைடில் ஆக்ஸோப்ளாசனுடைய இன்சைடில் எப்போ இருக்கும் அப்படின்ன
இந்த செல்ஸ்னுடைய அந்த நியூரானுடைய அவுட் சைடில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அயான்ஸ் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் சோடியம் அயான்ஸ் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த ஆக்சோப்ளாஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹை கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் அது நெகட்டிவ் சார்ஜில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லோவாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இன்சைடில் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாரி அவுட் சைடில் என்னவாக கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் அயன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நியூரானுடைய இன்சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சோப்ளாஸ்த்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அல்லது இன்ட்ரா செல்லுலார் ஃபுலியீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பொட்டாசியம் நெகட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் சோடியம் அயான்ஸ் இருக்கும் அதே ஆக்சோப்ளாஸ்த்துக்கு அவுட் சைடில் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் ஃபுலியீடில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அண்டு லோ கான் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் அல்லது லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜு ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ன இருக்குங்க லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ன இருக்கும் பொட்டாசியம் இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா ரைட் இன் கான்ட்ராஸ்ட் த ஃபுலீட் அவுட் சைடு த ஆக்ஷான் கண்டைன் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ன வச்சுருக்குதுங்க பொட்டாசியம் அண்டு ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அண்டு திஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் கிராடின்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கிராடின்ட் திஸ் அயானிக் கிராடின்ட் அக்ராஸ் த ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் இஸ் மெயின்டைன்ட் பை ஏடிபி ட்ரைவன் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் அப்படிங்கிறத சரிங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டயக்ராம் என் புக்கில் பார்த்துங்க இந்த கண்டக்ஷன் ஆஃப் நெவ் இம்பல்சஸ் நெவ் இம்பல்சஸில் வந்து சாரி நெவில் வந்து எப்படி இம்பல்சஸ் க கண்டக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடில் வந்து எப்போ இருக்கணும்னா நெகட்டிவ் சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கணும் அவுட் சைடில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இந்த இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்குது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மெம்பரைன் நட்டு ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே கூட இருக்குது பாருங்க மெம்பரைன் சட்டு ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடில் என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் இருக்குது இன்சைடில் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜு இருக்கும் சரிங்களா ரைட்டிங் இந்த நமக்கு சொல்கிறாங்க இதை மைண்டில் வச்சுங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் ரொம்ப ஒர்த்ஃபுல்லானது சரிங்களா நம்ம பிரெயின் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது இந்த ஒயிட் கலராக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்வான் செல்லு ஸோ அந்த ஸ்வான் செல்லையே இன்னொரு பேர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலின் சீத் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மைலின் சீத்தில் இந்த ஸ்வான் செல்ஸுக்கு ஒன் ஸ்வான் செல்ஸுக்கு இன்னொரு ஸ்வான் செல்ஸுக்கு இடையில் கேப் இருக்குது அந்த கேப்புக்கு பேர் என்ன நோட் ஆஃப் ரேனிவர் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் சரிங்களா ரோடா நோட் ஆஃப் ரேனிவர் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க சரிங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ரஸ்ட் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் அப்படின்னு படிச்சிட்டோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் நோட் பண்ணிக்க சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சன் பொட்டன்ஷியல் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்கள் இது அடுத்து வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஃப்ளோ சார்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டியிலிருந்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நமக்கு சார்ட்டில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இசிஜி மாதிரி இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் இஇஜி அப்படின்னு பேருங்க அது என்னங்க இஇஜி அப்படின்னுங்க இசிஜி தெரியுங்களா இசிஜி என்னங்க எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராமுங்களா ரைட் அது மாதிரி இஇஜினா எலக்ட்ரோ என்செஃபலோ கிராம் பிரெயினுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அந்த எலக்ட்ரோ என்செஃபலோ கிராம் இஇஜி அப்படின்னு பேருங்க இதுதான் இங்கே இஇஜி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ம் பார்ப்பாங்க போகிறேங்க சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் விச் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த இப்போ சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சோடியமும் பொட்டாசியம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது திரி சோடியம் அயன்ஸ் வந்து அவுட்வேர்ட்ஸ் ஃபார் டூ பொட்டாசியம் அயன்ஸ் இன் டு த செல்ஸ் திரி சோடியம் அயன்ஸ் வந்து ஆக்சோப்ளாஸ்தலேருந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா சாரி திரி சோடியம் அயன்ஸ் வந்து ஆக்சோப்ளாஸ்தலேருந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா டூ பொட்டாசியம் அயன்ஸ் வந்து செல்ஸுக்குள்ளே உள்ளே
உள்ளேயும் வெளியும் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த நியூரான் வந்து போலரைஸ்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னு அர்த்தங்க போலரைஸ்டு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இன் நியூரான் த ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மில்லி வோல்ட் டு மைனஸ் நைன்ட்டி மில்லி வோல்ட் நோட் பண்ணுங்க இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்டிங் மெம்பரைனில் அவருடைய பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி மில்லி வோல்ட் டு மைனஸ் நைன்ட்டி மில்லி வோல்ட் அண்டு இட்ஸ் நார்மல் வேல்யூ இஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி மில்லி வோல்ட் முக்கியமான ஒன் மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க இந்த மைனஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மைனஸ் அப்படிங்கிறது எதை வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்கன்னா இண்டிகேட் த இன்சைட் ஆஃப் த செல் இஸ் நெகட்டிவ் செல்ஸினுடைய நியூரானுடைய இன்சைட் வந்து எப்போ இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் சரிங்களா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அவுட் சைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஃபேஸ் பார்த்தோம் சரிங்களா நியூரானில் வந்து நெர்வ் இம்பல்சஸ் வந்து எப்படி கண்டக்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று வந்து ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் டூ ஸ்டேஜஸ் நடந்தது ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியலை வந்து மெயினாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒரு டேபிள் பார்க்கணும் எந்த டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று சொல்லியிருப்போம் பார்த்திங்களா இந்த டேபிள் நாளைக்கு நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேபிள் பார்க்கணும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அயானிக் சேனல் இந்த ஆக்சோப்ளாசம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட் வந்து லீக்கேஜ் சேனல்ஸ் ஆர் அயானிக் சேனல்ஸ் தட் ரிமைன் ஓப்பன் ஆல் த டைம் லீக்கேஜ் சேனல் அப்படிங்கிறது என்ன ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைமுமே ஓப்பன் ஆகி தான் இருக்கும் அப்போ எல்லா டைமே ஓப்பனாக இருக்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி படித்து பார்த்திங்களா த்ரீ சோடியம் ஐன்ஸ் வந்து அவுட் சைடில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் டூ பொட்டாசியம் ஐன்ஸ் வந்து இன்சைடு போயிட்டு இருக்கும் அப்போ சோடியம் பொட்டாசியம் கேட் வந்து என்ன ஆகுன்னா ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் ப்ராப்பராக வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குங்க ஓப்பன் க்ளோஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரன்ஸினுடைய ரெஸ்டிங் நியூரான் மெம்பரன்ஸினுடைய இந்த அயன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னு சொல்லிங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குதுங்க சரிங்களா இன்சைடுக்கும் அவுட் சைடுக்கும் இடையில் ஸோ அதை தான் நம்ம லீக்கேஜ் சேனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ம் சரி பார்ப்பேங்க த பொட்டாசியம் லீக்கேஜ் சேனல் ஆர் மோர் இன் நம்பர்ஸ் தென் த சோடியம் லீக்கேஜ் சேனல்ஸ் நோட் பண்ண பார்க்கலாம் லீக்கேஜ் சேனல் அப்போ எது அதிகமாக ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் எது கம்மியாக ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம்ங்கிற சேனல் சார்கோல் எம்மா ஹேஸ் கிரேட்டர் பெருமியபிலிட்டி டு பொட்டாசியம் அயான்ஸ் தென் த சோடியம் அயான்ஸ் இப்போ இந்த சார்கோ லெம்மா அப்படிங்கிறது சார்கோ லெம்மானா என்னங்க சார்கோ லெம்மானா இப்போ நமக்கு மசில்ஸை சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மெம்பரைன் பேர் தான் சார்கோ லெம்மா அப்படின்ட்டு இருப்போம் மசில் செல்ஸை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெம்பரைன் பேர் என்ன பேர் சார்கோ லெம்மா அப்போ அந்த சார்கோ லெம்மாங்கிற மசில்ஸுக்குள்ளே போய் நமக்கு இந்த நியூரான் இம்பல்சஸ் போகணும்னா அதிகமாக எதாவது பெருமியபிலிட்டி பண்ண வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பொட்டாசியம் அயன்ஸை வந்து அதிகமாக பெருமையல்ட்டு பண்ண வைக்கிது எதோ லோவாக பெருமையை பண்ண வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயன்ஸுங்க தீஸ் அயன்ஸ் கீப் மூவிங் கண்டினியூஸ்லி மெயின்டைன் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த ஆக்சோலெம்மா ஸோ இதுதான் என்ன வந்தது அப்படின்னா ஆக்சோலெம்மாவில் வந்து இந்த ஆக்சன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது எதோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லீக்கேஜ் சேனலுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு சேனல் வந்து லிகன் கேட் சேனல் என்ன கேட் சேனல் லிகன் கேட் சேனல் ஆர் கெமிக்கலி கேட் சேனல் என்ன கேட் சேனல் கெமிக்கலி கேட் சேனல்ஸ் விச் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த கெமிக்கல் ஸ்டிமுலி ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்த நியூரானுக்கு வந்து கெமிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து இந்த கேட் வந்து என்ன ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகுங்க எந்த கேட்டு லிகன் கேட் சேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் எதை பொறுத்து டிபெண்டிங் ஆப் பண்ணி தான் கெமிக்கல் ஸ்டிமுலி இப்போ இங்கே கெமிக்கல் ஸ்டிமுலி ஆக்ட் பண்ணுறது ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டைல் கோலைன் நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் அசிட்டைல் கோலைன் அசிட்டைல் கோலைன் வந்துச்சுன்னா ஓப்பன் ஆகும் இல்லைன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் சரிங்க இந்த லிகன் கேட் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம்
ரெண்டு நரம்புகள் எந்த இடத்துல சந்திக்குதோ அந்த இடத்த நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்னாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு நியூரானும் மசில்ஸும் மீட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸஸ்ஸாக நியூரோ மஸ்குலார் சங்ஸ்னு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஒரு நியூரானும் இன்னொரு நியூரான் மீட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளேஸஸ் பேர் ஸ்னாப்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறாங்க ஸ்னாப்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஸ்னாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த இடத்துல அந்த ஸ்னாப்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நியூரான் பிரி ஸ்னாப்டிக் நியூரான் அப்படின்னு பேருங்க சரிங்களா அந்த ஸ்னாப்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நியூரானுடைய மெம்பரேனோ ஃபஸ்ட் நியூரானுடைய மெம்பரேனோ போஸ்ட் ஸ்னாப்டிக் மெம்பரேன் ஆஃப் த செல் பாடி ஆஃப் த செகண்ட் நியூரான் செகண்ட் நியூரானுடைய மெம்பரேனும் என்ன ஒன்றுதுன்னு சொல்லிங்கன்னா இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அசிட்டைல் கோலைன் ஓப்பன் த லிகன் சரி லிகன் சேனல் தட் அலோ த சோடியம் அண்டு கால்சியம் அயான்ஸ் டிஃப்யூஸ் இன்வேர்டு அப்போ என்ன ஒன்றுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா அஸ்டைல் கோலைன் அந்த அஸ்டைல் கோலைன் எதோ ஓப்பன் பண்ணுது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிகன்ட் சேனல் எந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணது லிகன் சேனல் இந்த லிகன் சேனல் ஓப்பன் ஆகணும் எதை வந்து பெருமையபுள் பண்ண வைக்கிது அப்படின்னா சோடியம் அயன்ஸை வந்து அதிகமாகவும் அதே மாதிரி கால்சியம் அயன்ஸையும் வந்து என்ன பண்ண வைக்கிதுன்னா ஊடுருவ செய்கிறது டிஃப்யூஸ் இன்வேர்டு உள்ளே ஊடுருவ செய்கிறது அண்டு என்னத்தை கம்மியாக ஊடுருவ செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாரி என்னத்தை வெளியே வர வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் அயன்ஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் அவுட் நோட் பண்ணிச்சுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் கேட்டு சேனல்ஸ் ஓல்டேஜ் கேட் சேனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மெக்கானிக்கலி கேட் சேனல் நோட் பண்ணுவாங்களா ஓல்டேஜ் கேட் சேனலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கலி கேட் சேனல்ஸ் விச் ஓப்பன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் ஃபிசிக்கலாக என்ன ஸ்டிமுலஸ் வருதோ அதை பொறுத்து இந்த கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகுங்க இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வைப்ரேஷன் சச்சஸ் டச்சு ப்ரெஷர் சரிங்களா மெக்கானிக்கல் வந்து ஸ்டிம்லஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த கேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகுங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா லிகண்ட் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் சேனல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது லீக்கேஜ் சேனல் அப்படிங்கிறது அது வந்து ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும் ஓப்பனாகவே இருக்கும் பெருமனண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரி இப்போ அந்த ஓல்டேஜ் கேட் சேனல் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ தீஸ் சேனல்ஸ் ஓப்பன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த சேஞ்ச் இன் த மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் இந்த கேட் வந்து எப்படி ஓப்பன் ஆகும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் த மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் மெம்பரைனில் பொட்டன்ஷியல் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுதோ அதை பொறுத்து இந்த சேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகுங்க தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓல்டேஜ் கேட் சேனல் இருக்குது ஒன் இஸ் சோடியம் ஓல்டேஜ் கேட் சேனல் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பொட்டாசியம் ஓல்டேஜ் கேன் கேட் சேனல் சோடியம் ஓல்டேஜ் கேட் சேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது என்ன டிஃப்யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயன்ஸு பொட்டாசியம் ஓல்டேஜ் கேனல் வந்து ஓல்டேஜ் கேட் வந்து சேனல் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும்போது பொட்டாசியம் அதிகமாக வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகுங்க சரிங்களா ரைட் ஸோ இந்த இந்த த்ரீ கேட்ஸ் தான் இப்போ நமக்கு என்ன பண்ண போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ப்ராப்பரான சேனல் தான் என்ன பண்ண போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு படிக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ண போகுதுங்க சரிங்களா பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க புக் பேக்லேயும் இருக்கும் ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ நியூரான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆக்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அக்கர்ஸ் வென் ஏ நியூரான் சென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டவுன் ஆன் ஆக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த செல் பாடி சரிங்களா இப்போ செல் பாடியிலேருந்து சைட்டான்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷனுக்கு கீழே இறங்கி வரணும் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபாலோயிங் ஃபேஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் டீப் போலரைசேஷன் டீப் போலரைசேஷன் அப்படின்னா நல்லா ஹெவியாகவே ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுங்க சரிங்களா ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பேர் டீப் போலரைசேஷன் அப்படின்னு பேர் ரீபோலரைசேஷன் ரீபோலரைசேஷன்னா இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகி மறுபடியும் என்ன ஆகிறது ரிட்டன் பேக்கில் வர்றதுக்கு பேர் ரீபோலரைசேஷன் அண்டு ஹைப்பர் போலரைசேஷன் என்ன போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்கே நமக்கு வந்து ஹைப்பர் போலரைசேஷனை வந்து புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹைப்போ போலரைசேஷன்
போலாரிட்டி வந்து என்ன ஸ்டேஜ்லேயே இருந்தது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மில்லி வோல்ட்லேருந்து மைனஸ் நைன்டி மில்லி வோல்ட் வரைக்கும் இருந்தது எதுங்க போலரைஸ்டு ஸ்டேஜ் அது நார்மல் வேல்யூ அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி மில்லி வோல்ட் வந்து நார்மல் ஸ்டேஜ் வந்து போலரைஸ்டு ஸ்டேஜாக இருந்தது ஸோ இப்போ இந்த போலரைஸ்டு ஸ்டேஜுக்கு இப்போ நம்ம என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸாக காட்ட போகிறோம் இப்போ எல்லாமே என்ன மாறப்போகுது அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவாக இருந்தது எல்லாமே பாசிட்டிவாக மாறுங்க சரிங்களா அதை ரிவர்ஸில் மாறப்போகுது வென் யூ நோ ஃபைபர் இஸ் ஸ்டிமுலேட்டடு சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் ஓப்பன் அப்படியே நம்ம மேலே படித்தோம் பார்த்திங்களா ரெண்டு கேட் படித்தோம்லங்க சோடியம் பொட்டாசியம் கேட் சேனல் கேட் ஓப்பன் அப்படின்ட்டு டேபிளில் அந்த டேபிளையும் ஃபைவ் மார்க்கில் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் நிறைய சோடியம் வந்து இன்சைடுக்குள்ளே போகும் எங்கள் நியூரானுடைய ஆக்சோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே போகும் அப்போ நியூரானுடைய இன்சைடு வந்து முதல்ல என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா என்னவாக இருந்ததுங்க ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இன்சைடில் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததா நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தது நிறையா பொட்டாசியம் இன்சைடில் இருந்தது ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இப்போது ஆக்சன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது உள்ளே என்ன அதிகமாக போகுது அப்படின்னா என்ன கேட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு சோடியம் கேட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்போ எந்த இன்வெர்ட்ஸ் நோக்கி போக அடிச்சு சோடியம் போகும் அப்போ சோடியம் போகும்போது கூடவே என்ன ஓடணும் அவுட்டர் சைடில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் ப்ரோட்டீன்ஸும் உள்ளே போகும் அப்போ உள்ளே போய் என்ன ஸ்டேஜாக மாறப்போகுது பாசிட்டிவ் ஸ்டேஜுக்கு மாறப்போகுது அப்போ ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தது இப்போ ஆக்சன் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன மாறப்போகுதுங்க பாசிட்டிவாக மாறுது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு மேக் அண்டு மேக்ஸ் தான் ஆக்சோலமாக பெருமைபிள் டு சோடியம் அயன்ஸ் இந்த மீன் ஆயில் இந்த பொட்டாசியம் வோல்டேஜ் கேட் க்ளோஸாக இருக்கும் அப்போ பொட்டாசியம் வோல்டேஜ் கேட் வந்து க்ளோஸாக தான் இருக்கும் உள்ளே பொட்டாசியம் போகக்கூடாது அஸ் ஏ ரிசல்ட் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சோடியம் அயன்ஸ் இன் டு த ஆக்சோப்ளாசம் எக்ஸீடு த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் பொட்டாசியம் அயன்ஸ் இந்த அவுட் சைட் ஃப்ளூயிட் வெளியே வரக்கூடிய பொட்டாசியம் அயன்ஸை விட உள்ளே போகக்கூடிய சோடியம் அயன்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்பீடாக உள்ளே போகுது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கேட்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பொட்டாசியம் கேட்டு ஓப்பன் ஆகலை தேர் ஃபோர் த ஆக்ஸோ லெம்மா பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இன்சைட் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அவுட் சைடு அதை சொன்னது தான் திஸ் ரிவர்சபிள் எலக்ட்ரிக்கல் சேஞ்சஸ் இஸ் கால்டு டீ போலரைசேஷன் டூ மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க த்ரீ மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க ஃபைவ் மார்க்லேயும் எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து டூரிங் டீ போலரைசேஷன் வென் எனப் சோடியம் அயான்ஸ் என்டர் இந்த செல்ஸ் இப்போ நெவ் இம்பல்சஸ் வந்து கண்டக்ட் ஆகுது நியூரான்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போதுமான அளவுக்கு சோடியம் அயன்ஸ் வந்து செல்ஸுக்குள்ளே என்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ரீச் ஏ சர்டைன் லெவல் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ரீச் பண்ணி ஹை பீக்குக்கு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போயிடுது தட் இஸ் கால்ட் என்ன பேருங்க த்ரெஸ் கோல்டு பொட்டன்ஷியல் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது இனிஷியேட் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா த்ரெஸ் கோல்டு பொட்டன்ஷியல் நெவ் இம்பல்சஸை தூண்டக்கூடியதற்கு போதுமான அளவுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியலுக்கு பேர் என்ன வேறுங்க த்ரெஸ் கோல்டு பொட்டன்ஷியல் அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நோட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் த பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலஸ் விச் இஸ் ஏபிள் டு பிரிங் த மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் டு த்ரெஸ் கோல்டு இஸ் கால்டு த்ரெஸ் கோல்டு ஸ்டிமுலஸ் எந்த ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வந்து ஒரு ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருந்த நியூரானை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி த்ரெஸ் கோல்டு பொட்டன்ஷியலாக மாற்றுதோ அந்த ஸ்டிமுலஸுக்கு என்ன பேருங்க த்ரெஸ் கோல்டு ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு பேர் பார்த்துங்க இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அக்கர்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எ த்ரெஸ் கோல்டு ஸ்டிமுலஸ் பட் டஸ் நாட் அக்கர் அட் சப் த்ரெஸ் கோல்டு ஸ்டிமுலி சரிங்களா ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு யார் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்காங்கன்னா த்ரெஸ் கோல்டு ஸ்டிமுலஸ் தான் இருக்காங்க யார் வந்து இதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சப் த்ரெஸ் கோல்டு ஸ்டிமுலஸ் கிடையாது திஸ் இஸ் கால்டு ஆல் ஆர் நன் பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு இருக்காங்க சரிங்களா நோட் பண்ணுங்கள் இதோ ஒரு டூ மார்க்கில் இருக்குது ஆல் ஆர் நன் பிரின்ஸிபல் அப்படின்ட்டு டியூ டு த ரேப்பிட் இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் த சோடியம் அயன்ஸ் த மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் shoots rapidly up to plus 45 milli volt which is called as spike
ரீபோலரைசேஷன் பாருங்க பார்க்கலாம் ரீபோலரைசேஷன் இதை வந்து ஃபைவ் மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க வென் த மெம்பரைன் ரீச் த ஸ்பைக் பொட்டன்ஷியல் இந்த சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் க்ளோஸ் சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் ஓப்பனாக இருக்கும்போதே நமக்கு என்ன ஆகுது ஆக்சன் பொட்டன்ஷியல் ஹெவியாகி ஸ்பைக் லெவலுக்கு மேலே வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்போ ரீச் ஆனதுனே அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும் எதுவும் ஓப்பன் ஆக அப்படின்னா பொட்டாசியம் வோல்டேஜ் கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்போ இன்சைடில் இருந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர என்ன மாறும் ஸ்லோவாக நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாற ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும் இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறுதுங்க இட் செக்ஸ் த இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அயன்ஸ் அண்டு இனிஷியேட் த எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயன்ஸ் விச் லோவர் த நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் வித் இன் த செல்ஸ் அப்போ செல்ஸினுடைய இன்சைடில் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ்னுடைய அளவு என்ன ஆகுது லோவர் ஆகுது தஸ் த பொட்டன்ஷியல் ஃபால்ஸ் பேக் டுவோர்ட்ஸ் த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் த ரிவர்சபிள் ஆஃப் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் இன்சைடு த ஆக்சுவல் அம்மா டு நெகட்டிவ் அக்கஸ் டியூ டு த எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயன்ஸ் திஸ் இஸ் கால்டு ரீபோலரைசேஷன் புரிஞ்சுதுங்களா நியூரானுடைய இன்சைடில் என்ன மாறுது நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறுது அதை ரீபோலரைசேஷனாக சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் போலரைசேஷன் அதுவும் ஃபைவ் மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க இப்போ த ரீபோலரைசேஷன் ரீபோலரைசேஷன் சப்த்ரஸ்கோல்டு பொட்டன்ஷியல் லெவலுக்கும் கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் என்ன போலரைசேஷன் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் இப் ரீபோலரைசேஷன் பிகம்ஸ் மோர் நெகட்டிவ் தென் த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் சரிங்களா நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியலோட ரொம்ப லோவாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நெகட்டிவாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேர் என்ன வருங்க ஹைப்பர் போலரைசேஷன் மோர் நெகட்டிவ் தென் த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் செவன்ட்டி மில்லி வோல்ட் டு அபவுட் மைனஸ் நைன்ட்டி மில்லி வோல்ட் இட் இஸ் கால்டு ஹைப்பர் போலரைசேஷன் டூரிங் தீஸ் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா பொட்டாசியம் அயன் கேட்ஸ் ஆர் மோர் பெருமியபிள் டு த பொட்டாசியம் அயன்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த த்ரெஸ் கோல்டு லெவல் அஸ் இட்ஸ் க்ளோஸ் ஸ்லோவ்லி எந்த அளவுக்கு குறையணுமோ குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் அயன் கேட்ஸுங்கிறது லீக்கேஜ் ஆகிக்கிட்டே ஸ்லோவாக லீக்கேஜ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சப்திர ஸ்கோல் லெவலுக்கும் கீழே போகுது ஹென்ஸ் கால்டு அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லேசி கேட்ஸ் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆமாம் சடனாக வேலையெல்லாம் செய்யாமல் லேசியாக இருக்கனால எது லீக்கேஜ் ஆகி போயிட்டே இருக்குதுங்க பொட்டாசியம் லீக்கேஜ் ஆகி போயிட்டே இருக்கா அதனால் என்ன ஆகுதுங்க இன்சைடு த செல் மெம்பர் அந்த நியூரானுடைய இன்சைடில் நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் அதை லேசி கேட் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இந்த மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் ரிட்டர்ன்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் சாரி ஸ்டேட் வென் த பொட்டாசியம் அயன்ஸ் சேனல் க்ளோஸ் கம்ப்ளீட்லி டூரிங் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் த சோடியம் ஓல்டேஜ் கேட் ரிமைன்ஸ் க்ளோஸ்டு இந்த கேட்டு சோடியம் ஓல்டேஜ் கேட் என்ன ஆகிடுது க்ளோஸ் ஆகிடுங்க ஆக்சன் பொட்டன்ஷியல் ஆகும்போது மட்டும் சோடியம் ஓல்டேஜ் கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கண்டக்ஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் த நெவ் இம்பல்சஸ் ஒரு நெவ் இம்பல்ஸ் நியூஸினுடைய ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு கண்டக்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போங்க சரிங்களா இப்போ நெவ் இம்பல்சஸ்னுடைய ஸ்பீடு எப்படி எதை டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் அப்பான் த டயமீட்டர் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஏ கிரேட்டர் ஆக்ஷன் டயமீட்டர் த ஃபாஸ்டர் இன் த கண்டக்ஷன் ஆக்ஷனுடைய டயமீட்டர் வந்து நல்லா கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இம்பல்சஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இதில் குறிப்பாக மைல் நேட்டட் ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இம்பர்மேஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இம்பல்சஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் நான் மைல் நேட்டட் நியூரான்ஸை விட சரிங்களா ஏன் மைல் நேட்டட் நியூரான்ஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து இம்பல்சஸ் வந்து கண்டக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ட்யூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நோடா ப்ரான்வேர்ஸ் என்ன இருக்குது நோடா ப்ரான்வேர்ஸ் ஆனால் நான் மைல் நேட்டட் நியூரானில் என்ன கிடையாதுங்க நோடா ப்ரான்வேர்ஸ் இல்லாதனால இம்பல்சஸ் வந்து இந்த லைனாக தான் போக முடியும் நெவ் இம்பல்சஸ் ஆனால் இதே நோடு நோட்ஸ் ஆஃப் ரேன்வேர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இம்பல்சஸ் வந்து ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி போகும் அப்போ அதில் ஒரு ஸ்பீடு கிடைக்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ரைட்டிங் சரி பெர் செகண்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு வந்து இந்த நெவ் இம்பல்சஸ் வந்து கண்டக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்
the entire length of the nerve fiber. This mechanism of conduction is called saltatory conduction. Note pannu kakala. Saltatory, saltatory conduction are usually jump jumpai 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 for the saltatory conduction are usually Nerve impulses travels at the speed of 1 to 300 meter per second. Right again. Next one is synaptic transmission. If we snaps, we will see snaps. The snaps are the snaps. We will see the nerve impulses in the transmission. Hmm? Right. The sanction between the two neurons is called snaps. We will see the two neurons meet the two neurons. Snaps are usually called through which is a nerve. We will see the nerve in the transmitted. And the other thing is that the impulses are transmitted. This is a diagram. This is a pre-synaptic neuron. This is a post-synaptic neuron. So, the pre-synaptic neuron is the impulses. This is the acetylcholine. The acetylcholine is the main ion. Calcium ions. So, calcium ions are the acetylcholine. The reach of the impulses is the impulses. Post synaptic neuron on the impulses on the post synaptic neurons line are going to be receptors. In a receptors, stimulus are received on the receptors. And the receptor on the now near astral colony receive any impulses of angicum information of angicum. Cheering impulses is transmitted. Impulses able to transmit out the angel by the now snaps. Sorry, the transmit out the single the first neuron involved in the snaps. Forms the presynaptic neuron. Not one of the snaps is the neuron. First, presynaptic neuron. The snaps is the next neuron. Post synaptic neuron. A small gap between the pre and post synaptic neuron is called synaptic clipped. Not one of the post synaptic neurons. Presynaptic neurons. Yadela, the end neuron join on both and the. There is a gap in the gap called synaptic clipped. That forms a structural gap. Note that the main thing is that synaptic clipped is a structural gap. There is a gap in the gap. And a functional bridge. And the cell is also a cell. What is the same? The first synaptic neuron and the pre-synaptic neuron. Structural apa tu? Mana gap program orang kan? Functional apa tu? Mana rendu mana orang kan? Fridge between the neurons. Rendu neuron sendiri mana orang kan? Enam jiran kan? The axon terminals contain ya synaptic vesicles filled with the neurotransmitter. The neurotransmitter ni kita lihat ni ada ni ni ya acetylcholine. When an impulse arrives at the axon terminal, it depolarizes the presynaptic membrane. Indah yang arti kandang ini, indah neurotransmitter ada di sini. Action orang terminal kandang ini, it depolarizes the presynaptic membrane. Presynaptic membrane mana orang dengar? Depolarization mana tu? Opening the voltage gate calcium channel. Note pun kau kalau calcium channel itu open air tu. Orang calcium ini release air ini, vesicles itu attach pani vesicles itu lakukan dia acetylene kau ini release pani. Influx of calcium ions stimulate the synaptic vesicles towards the presynaptic membrane and fuse with it. In the neurilemma, the vesicles release the neurotransmitter into the synaptic clip by exocytosis. Exocytosis is a cell value. Okay, cell value is a cell value. Exocytosis. The released neurotransmitter bind to the the release of the neurotransmitter is what you call it? Binding to the I told you, what is the bind? The receptors are binding. Released neurotransmitters bind to the specific receptor on the post-synaptic membrane. Post-synaptic membrane is the specific receptor on the binding. Responding to the chemical channels. What is the chemical reaction? The entry of the ion can generate a new potential in the post-synaptic neuron which may be either excitatory or incubatory. So, if you want to use the same thing, you will use the same thing. What do you want to do? What do you want to do? 
ஸ்னாப்டி கிளிப்டில் வந்து அதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து கெமிக்கலாக ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்கிறாங்க இந்த எக்ஸிடேட்டரி போஸ்ட் ஸ்னாப்டிக் பொட்டன்ஷியல் காசஸ் டீப் போலரைசேஷன் வேரஸ் இன்ஹிபிட்டரி போஸ்ட் ஸ்னாப்டிக் பொட்டன்ஷியல் காசஸ் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் ஸ்னாப்டிக் மெம்பரைன் என்ன ஸ்னாப்டிக் மெம்பரைன் போஸ்ட் ஸ்னாப்டிக் மெம்பரைன்ஸ் சரிங்களா இதுக்கான டயக்ராம் மேலே கொடுத்துருப்பாங்க பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் நெர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன நெர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நெர்வஸ் சிஸ்டம் இதுக்கான டயக்ராம்லாம் உங்களுக்கு புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கங்க ம் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க க்ளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூங்க